Good morning, students. Once again, you are most welcome in our English class. Today we are going to start the second lesson of the first unit test. That is, who is the greatest? It is a story. It is a story of Akbar and Birbal. What we learn various times in comic books in our histories. How Akbar and Birbal's chemistry are famous for the interesting stories. So today, there are thing out of that we are going to learn about the two. in this our chapter so let's start the first chapter of the story emperor akbar or akbar the great is known as one of the greatest ruler in the world not just because he had a vast empire a very strong army untold wealth but because he was a good human beings means jo akbar the great jo akbar king the wo pure world mein sirf isliye nahi famous the ki unke paas ek vast empire tha ya fir untold wealth untold wealth matlab itna zyada dhan jiski hum quantity ko gin na sake aise bahut zyada quantity mein unke paas dhan tha इसलिए नहीं बल्कि इसलिए वो फेमस थे कि वो एक बहुत ही अच्छे इंसान थे ही हैज़ अ गुड ह्यूमन बींग्स उनके पास बहुत अच्छे लोग भी थे ही केयर्ड फॉर इज सब्जेक्ट्स वो अपने लोगों की अपने प्रजा की केयर करते थे उनका ध्यान रखते थे ही हैड ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर स्कॉलर्स राइटर्स पोइट्स एंड आर्टिस्ट बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन्स राजा अकबर जो थे वो बहुत सब लोगों की रिस्पेक्ट करते थे जैसे लेखक हो गए या फिर जो कवि हो गए कविताएं सुनाते थे या आर्टिस्ट अलग अलग धर्म जाति के जो लोग थे उन सब की राजा अकबर रिस्पेक्ट करते थे ही वॉज अ पार्टन ऑफ आर्ट एंड कल्चर ऐसा कह सकते हैं वो आर्ट और कल्चर के साहित्य के और कला के एक पुजारी जैसे थे द नाइन जेम्स और नवरत्न इन हिज कोर्ट वे आर फेमस राजा अकबर के पास उनके नवरत्न थे नवरत्न यानी नाइन जेम्स जो नौ पर्सनस थे उनके पास जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे जो उनके लिए बहुत मायने रखते थे मैनी पीपल बिलीव दैट ऑफ दीज नाइन जेम्स बीरपल वॉज द क्लोजेस्ट टू द एम्पर हर्ड सो बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है और जबकि सही भी है कि उनके पास जो नाइन जेम्स थे नौ रत्नों में से जो एक बीरबल थे उनके दिल के बहुत करीब थे बीरबल वॉज क्लोजेस्ट टू द एम्पर हार्ट वो राजा अकबर के दिल के बहुत करीब थे अकबर लव टू पोज इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और प्रॉब्लम्स अकबर हमेशा बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस या फिर प्रॉब्लम्स लेके आते थे जिसके सोल्यूशन के लिए वो अपने कोर्ट में बैठते थे अकबर लव टू पोज इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और प्रॉब्लम्स इन हिज कोर्ट और जो प्रॉब्लम्स अकबर लेके आते थे यहाँ पे अपने कोर्ट में उसका सोल्यूशन ढूंढने के लिए एंड बीरबल नेवर फेल टू कम अप विथ एन इक्वली इंटरेस्टिंग आंसर बीरबल हमेशा हर एक प्रॉब्लम का हर एक क्वेश्चन का आंसर और सोल्यूशन उतने ही इंटरेस्टिंग ढंग से देते थे वो कभी भी किसी भी क्वेश्चन का या किसी भी प्रॉब्लम का आंसर देने में सोल्यूशन देने में फेल नहीं हुई है ही डोंट नो वेदर ऑल द अकबर एंड बीरबल स्टोरीज दैट वी हर्ड टूडे हैव एनी बेसिस इन हिस्ट्री हम बहुत सारे जो स्टोरीज सुने हुए हिस्ट्री के हिस्ट्री में अकबर और बीरबल के जो बहुत सारे किस्से हमने सुनी हैं वो आज भी हम जो सुनते हैं वो लिखे हुए ऐसे नहीं हैं वो पहले ही से ही लिखे नहीं ये उनकी जो सच्ची घटनाएं होती थी वो लिखी हुई हैं दे हैव बीन हैंडेड डाउन ओवर जेनरेशन मेनली बाय वर्ड ऑफ माउथ हियर आर टू ऑफ दैम जो कहानियाँ होती थी उनकी कहीं लिखी हुई ऐसे प्रिंटेड किसी पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश की हुई नहीं थी वो एक के द्वारा दूसरे को ऐसे बताई जाने वाले जैसे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हमें सुनाएं हमें बताएं अकबर बीरबल की कहानियाँ फिर हम अपने बच्चों को बताएं हमारे बच्चे अपने बच्चों को बताएं जैसे वो जनरेशन वाइज वो एक्सपांड होती जा रही है मतलब लोगों को पता चलती आ रही है ऐसी है अकबर बीरबल की कहानी उसी में से दो कहानी हम आज 
हमारे इस चैप्टर में हुज द ग्रेटेस्ट में पढ़ने वाले हैं वन डे द एम्पर एंटर द कोर्ट विद अ वेरी सीरियस एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस एक दिन एम्पर अकबर राजा अकबर अपने कोर्ट में एंटर होते हैं आते हैं बहुत ही सीरियस एक्सप्रेशन के साथ उनके चेहरे का भाव बहुत ही सीरियस रहता है एज सुन एज ही वॉज सीटेड ही सेड आई हैव अ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू और जैसे ही वो अपने सिंहासन पर बैठते हैं वे बोलते हैं कि मेरे पास एक क्वेश्चन है आप सब के लिए वट शुड बी द पनिशमेंट फॉर सम वन हु पुल्स माई मस्टेक्स जो मेरी मूछों को खींचता है जो व्यक्ति ऐसा काम करता है उसके लिए क्या पनिशमेंट होनी चाहिए ऐसा क्वेश्चन वो अपने कोर्ट के सभी कॉर्टियर से पूछते हैं When Akbar heard this, he burst out laughing because that is exactly what had happened in the morning. Akbar ये सब सुनते हैं और हंसते हैं क्योंकि ये जो अभी अभी बीरबल ने कहा था सुबह सेम टू सेम वही चीज़ हुई थी कि उनके ग्रैंड सन ने उनकी मूँछों को खींचा था so this way we saw that how birbal solved all the problems of the akbar whatever it could be interesting or the difficult he never fails to give the such kinds of the solution so here the first story finished now let's solve some questions we have to write the answers based on this first story in the passages whatever is given let's see we have to solve some workshops questions based on it first question is that write the answer of the following questions based on passages what we learn on the basis of that passages we have few questions and we have to write the answer of it so here we have the first one complete the following statements the first we have das akbar the great great is known as one of the greatest dash here means we have the such kinds of the incomplete sentence what we have to complete it with the help of passage here we have a line emperor akbar or akbar the great is known as one of the greatest ruler in the world not just because he had a vast empire means still here we have to write from this passage so emperor akbar or akbar the great is known as one of the greatest ruler in the world this way we have to complete the statement the next one birbal was dashed and at the last we have the heart so we learn that from our passage see birbal was the closest to the emperor's heart so birbal was and this all line we have to fill up in the statements birbal was to closest to emperor's heart this way we have to fill and complete the statement the next one is given that is complete the web here we have a web diagram and we are going to complete it so what is that akbar had respect for what 
See, in the passage we have, he means Akbar had great respect for scholars, writers, poets and artists belonging to different religions. Means in our web diagram also we have the four boxes. Means these four names will come in there. First one scholar, writers, poets and artists. So let's write it in a web. So in the first one we have to write scholars, writers, poets and artists. So these four peoples are respected by the Akbar. We learn in our passage. B1 is that why was Akbar known as one of the greatest ruler in the world. So why it could be happen? We learn in our passage. Here see. Emperor Akbar or Akbar the Great is known as one of the greatest ruler in the world. Why? Not just because he had a vast empire, a very strong army, untold wealth, but because he was a good human being. So that could be the answer. So let's write it. Akbar was known as one of the greatest ruler in the world as because along with vast empire A very strong army, and untold wealth he has. Lots of things and he was a good human being. Next one is that write the opposite of the following words from the passage. So first we have one. What is the opposite of one? That is many. The word many we have in our passage. The next one is unequally. Opposite of unequally. That is equally. This way we have to write the opposite of these two words. Finding from the passage. We cannot write the opposite of the given words from outside. The word we have in the passage. That only we have to write. If they mention clearly in the questions, we have to find it out from the passage. See, the question number 1, C1, answer the following questions. In that we have the first one. Name the courtier closest to emperor's heart. See, here we have Birbal was the closest to the emperor's heart. So what will be the answer? That is Birbal was closest to the emperor's heart. So answer will be Birbal. So answer should be Birbal. The next one is that King Akbar was a pattern of what? Let's see. We have to find it out from the passage. He was a pattern of art and culture. He comes for the King Akbar. So what could be the answer? He, he was pattern of art and culture. So write it. Art and culture. This way we have to write the answers. The next one C2 is given. 
गिव द मीनिंग ऑफ टू वर्ड्स वी हैव द फर्स्ट वन अनटोल्ड वेल्थ अनटोल्ड वेल्थ मीन्स वॉट द मैक्सिमम क्वान्टिटी ऑफ वेल्थ सो मैक्सिमम क्वान्टिटी ऑफ वेल्थ The next one we have closest to emperor heart means what is that what is the mean of closest to emperor's heart if anyone is closest to anyone's heart that means he is favorite of his so we can say favorite of emperor's favorite of emperor's so this way we solve out the questions based on the passage we are written all the answers the same kinds of the questions should be asked in your exam by observing the given passage we have to find out the answers like we learn so you saw how we have to solve the write the answer of the passage or question based on the passage in the first part of the story first part of the chapter we learn how the Interesting question should be brings by King Akbar in the court, and how could be solved by the Birbal? So it could be the one of the best story of the Akbar and Birbal. The next story we will continue in the next video. But in this video you have to write down all the questions what we did in your CW books and try to find out the more interesting. answers of that and read the more stories of akbar and birbal and still if you have any kinds of a doubt you should ask in your group thank you so much